Assalamualaikum dan hai semua So untuk hari ini, untuk video kali ini kita akan masuk subtopik yang kedua dalam chapter 1 which is careless and vector So let's look at the learning outcome first At the end of the lesson, you will know how to define scalar and vector quantity So ini simple saja. So kita kena differentiate between scalar and vector quantity So that is scalar quantity is defined as the quantity that has magnitude only. So, bila dia cakap hanya ada magnitude sahaja, maksudnya dia hanya ada numerical value sahaja. So, dia hanya ada satu nombor tanpa apa-apa direction. Tapi, kalau vector quantity, okay, quantity that has both magnitude and direction. Okay, for example, kita ada contoh, uh, a car is moving at 4 meter per second towards east okay ke kanan contohnya okay okay uh, tu antara contoh vector quantity lah tapi kalau 4 meter per second tadi itu adalah scalar quantity so dia tak ada direction kalau 4 meter per second sahaja dia tak ada direction so dia adalah scalar alright so kita tengok saja terus kepada example 3 Okay, categorize each quantity as being either a vector or scalar. Okay, so kita nak tahu quantity mana scalar dan quantity mana vector. Okay, so yang ni saya rasa kita tak payah discuss. Saya nak awak yang decide sendiri. Saya nak tengok jawapan masing-masing nanti. Alright, saya bagi satu contoh lah. Okay, kita tengok dekat sini uh, temperature. Okay, temperature. Contoh, your body temperature is 37 degrees Celsius. Ada direction tak? Okay, so tak ada direction. So, dia adalah scalar quantity. Okay, so saya tinggalkan awak untuk example 3. Make sure siapkan. Alright, so kita pergi kepada next learning outcome. 1.2b and 1.2c relate with vector quantity. So, now macam mana kita nak represent the vector quantity. Usually, vector quantity ni is represented by an arrow. Okay, contoh force. Okay, contoh force eh. Okay, so bila dia letak satu value, dia letak satu arrow, kemudian dia labelkan force equals to 4 newton. Okay, so kita tahu, kita apply force to the right at 4 newton. Okay, contoh kalau kita tarik satu objek. Okay, 10 newton. Okay, kita tahu, kita pulling a box towards that direction uh, with force of 10 newton. Okay, so tu antara contoh vector quantity dan kita represent vector quantity by an arrow. And even panjang arrow tu boleh represent uh, represent the amount of vector quantity, uh, the amount of vector quantity tu lah, the amount of force tu for example. Okay, so kita tengok yang pertama um, Adding parallel vectors. Okay, adding parallel vectors. Okay, parallel ni bermaksud line dia mesti parallel lah. Parallel means selari. Okay, so bila saya kata selari, okay, ini kita kata selari. Sama kan? Dia tak akan intersect. So, ini kita kata selari. Ini kita kata selari. Okay, so dia tak akan intersect. So, ini yang dikatakan dengan parallel line. Alright, so macam mana kita nak tambah dua Vektor yang parallel. Okay. So, yang pertama, vectors in the same direction. Okay. In the same direction. Okay. Kalau kita tengok ni betul-betul horizontal. Eh. Horizontal. Uh, kalau bayangkan dalam bentuk Cartesian axis, dia adalah along x axis kan. Okay. Kalau ingat lagi macam mana kita punya Cartesian plane. Sini y. Sini x. Okay, so kedua-dua contoh ni adalah vectors along x component. Alright, so vector yang pertama A is 3 newton. Okay, nampak tak arrow dia? For 3 newton ni. Okay, ni adalah arrow untuk 3 newton. Vector yang kedua adalah 7 newton. So, nampak tak arrow dia lagi panjang? Okay, so arrow dia lagi panjang sebab value force dia lebih besar. Okay, to calculate the resultant, so apa yang dimasukkan dengan resultant kat sini sebenarnya dia adalah uh, total, okay, total bagi kedua-dua vektor tu tadi. Okay, so the resultant, kita denote je sebagai simbol R, untuk kedua-dua vektor A and B, 10 newton lah, kita just simply add A 
and B. Okay, so that's why kalau kita tengok dekat sini, resultant kita adalah as simple as A plus B. Kenapa plus satu sebab dia same direction. Dan yang kedua, dia adalah parallel. Okay, along X component. Okay, kemudian apa yang kita buat, kita tambahkan saja 3 plus 7. Okay, kenapa saya letak positif 3, positif 7. Okay, so ini adalah satu indication sign. For a vector, kalau dia directed towards to the right, dia akan jadi positif. Okay, so ingat lagi apa yang saya cakap tadi pasal Cartesian axis. Okay, Cartesian axis ni, apa yang kita kena tahu adalah kalau da, vector tu ke kanan, okay, kalau vector tu ke kanan, maksudnya towards positive x axis, kita akan jadikan dia positif. Okay. Kalau to the left, kita akan jadikan dia negatif. Okay, so benda yang sama juga kalau atas dan bawah, up and down. Okay, so this is y, this is x. Up, positif. Down, negatif. Alright, so kita balik semula kepada example kita tadi. So, plus 3 sebab 3 newton to the right, plus 7, 7 newton to the right and then both have the same direction we have to plus so the answer is 10 newton okay so kalau perasan jawapan 10 newton ni pun ada positive sign sebab since a and b directed towards the right so kita punya resultant force point to the right so the answer is 10 newton to the right that is the um, final answer for A plus B. The, so, ini adalah vector quantity. Okay, kenapa vector? Sebab dia ada value dan juga direction. Okay, kita proceed kepada next. Kita proceed kepada next. Alright, so vectors in opposite direction. Okay, opposite direction, dia boleh jadi macam-macam lah. Atas dan bawah. Kanan dan kiri. So, ini adalah opposite direction. So, kalau kita tengok A and B kita sekarang. A 3 newton to the left. B 7 newton to the right. Okay. So, to calculate the resultant R, kita tak boleh simply add A and B lah. Sebab kita tahu total tu macam tambah. Tapi tak semestinya. Total yang kita nak cari ni adalah hasil kedua, uh, hasil, hasil total kedua-dua vektor lah. Dia sebenarnya adalah dalam bahasa Melayu dia daya paduan. Okay, so kita tak boleh jadikan untuk total resultant untuk vektor yang opposite direction ni kita tak boleh tambah. So ada opposite direction. So apa yang kita buat adalah kita kena gunakan sign convention kita tadi. Kita tahu ke kanan adalah positif. Okay. Positif. Ke kiri adalah negatif. Okay. So, untuk totalkan the resultant force, still A plus B. Okay, nampak tak? A plus B. Tapi apa yang saya buat adalah, vektor A ni adalah negative 3. Okay, so still A plus B. Kita nak total kan? Okay, cuma apa yang berlaku adalah, kita punya vektor A ni adalah negative 3 sebab dia to the left. Okay, vektor B positif sebab dia to the right. So, we have to add them up, tapi dia ada negative sign, so dia akan jadi positive 4. Ok, kita still kena tambah kan sebab nak cari resultant. Ok, so tambah dekat situ, kita kena still kena consider dia punya negative sign. So, macam mana kita nak tahu? Final answer kita adalah positive 4 Newton. So, positive sign ni, dia adalah indicator untuk direction. So, bila kita dapat jawapan positif, maksudnya kita tahu yang direction dia mesti to the Right. Alright. Okay. Satu lagi contoh. Katakanlah 7 Newton to the left and 4 Newton, sorry, 3 Newton kan? 3 Newton to the right. So, dekat sini akan jadi negatif, dekat sini akan jadi positif. Right is positif, left is negatif. Up is positif, down is negatif. Okay. So, resultant 3 newton plus negative 7. So,
So, negative 4. Newton. So, bila kita dapat negative 4, indicate that the direction to the left. So, the answer is 4 Newton to the left. Okay? Okay, so after finish watching this video, what I want you to do is look at the file for tutorial. Okay, for tutorial chapter 1. Okay, tutorial chapter 1. So your task is do question number 1 and 2. For subtopic 1.2 lah. Scalars and vectors. Okay, untuk subtopic scalars and vector, buat soalan 1 dan 2. Okay.